स्टार्ट करते हैं आज का एक नया वीडियो पिछले बी के वीडियो में आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे भी काफ़ी सरप्राइज़ लगा क्योंकि सिर्फ तीन डिजिट्स में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अभी मगर मेरे पास जो व्यूज़ आए वो फाइव डिजिट्स में आए हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा उसके अलावा मैं दोबारा कोशिश करता हूँ जो गलतियाँ मैंने उस पर करी मैं दोबारा इसमें ना करूँ और इसका रिव्यू थोड़ा बेहतर तरीके से दे सकूँ आज की बाइक मैं लेकर आया हूँ एफ नाइन तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं चले आ जाए स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से तो डिज़ाइन जो है काफ़ी इन्होंने मस्कुलर दिया है इसको बाइक काफ़ी मस्कुलर लग रही है क्योंकि जो फ्यूल टैंक है काफ़ी हाई दे रखा है इन्होंने उसके अलावा सीट जो है थोड़ी सी इन्होंने पीछे से हाई कर रखी है सीटिंग पोजीशन थोड़ी सी सेंटर में डाउनवर्ड्स से है तो इससे जो है काफ़ी मस्कुलर वो आ रहा है और काफ़ी कर्व जो है इसके एजेस हैं जिससे जो है काफ़ी डिज़ाइन अच्छा है इन्होंने मस्कुलरिटी के साथ थोड़ा सा जो है स्पोर्टिव जो अपना लुक है वो मेनटेन करके रखा है सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव जो लगी इसकी हेडलाइट लगी कि जो डे टाइम में ये बीच की जो एलईडी है ये लगी रहती है जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये लो बीम है इसकी और हाई बीम जो है वो नीचे से ऐसी थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको ठीक है ये जो है ये ऊपर वाली ये जो है इसकी लो बीम है और फिर इसके बाद ये चल जाती है हाई बीम और अगर मैं बंद कर दूँ तो ये सिंगल लाइट बीच में जली रहती है इस तरीके से जली रहती है और छोटी सी हेडलाइट जो है काफ़ी इसको स्मार्ट लुक दे रही है बाइक को जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसके बाद अगर मैं स्टार्ट करूं इसके फंक्शंस की फीचर्स की तो इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी दी है जिसके अंदर हमें क्रूज कंट्रोल हीटेड ग्रेप्स मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल रियर शॉकर्स मिल जाते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और थ्री राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं इसमें रेन रोड और डायनेमिक जो कि मैं आपने इसके स्कूटर में दिखाया था वही सेम मोड इसके अंदर भी है तो आ जाए थोड़ा सा इसके पास से बात करते हैं अगर मैं बात करूं इसके यहाँ सामने से शुरू करते हैं इसका ब्रेक से तो इसकी जो ब्रेक्स है आगे डुअल डेस्क डुअल चैनल एडवांस एबीएस के साथ है ब्रेम्बो के ब्रेक्स लगे हुए हैं आगे उसके अलावा सस्पेंशन की बात करें थोड़ा सा और ऊपर आए तो फ्रंट जो है इसका एडजस्टेबल है अप डाउन शॉकर्स लगे हुए हैं ये जो है एडजस्टेबल है उसके अलावा पीछे के शॉकर्स की बात करें इसमें जो है दो मॉडल आते हैं जिसमें एक में जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सस्पेंशन है जो कि इसके स्क्रीन से होता है और इसमें जो है हमें दो कलर मिल जाते हैं एक कलर उसमें ये हैं और ये बहुत प्यारा कलर है क्योंकि इसके अंदर मस्कुलरिटी और ज़्यादा नज़र आती है और एक वो कलर ब्लैक है और इसके अंदर जो है हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है जो कि मैंने आपको बताया जिसके अंदर एक लाख का फ़र्क आ जाता है प्राइसिंग में दूसरे मॉडल जो आता है उसमें जो है मैनुअली है जैसा एडजस्टेबल होता है बाकियों में तो वो जो है बाय हैंड है अभी जो मेरे पास मॉडल है इसमें बाय हैंड होता है पीछे जो है इसका सिंगल डिस्क है और इसके अलावा हम आ जाए इसके फ्रंट पे वापस से फ्रंट में जो टायर है हमारे पास वो वन ट्वेंटी बाई सेवेंटी का है जो कि बिल्कुल इसकी बाइक के लिए ठीक है और अगर देखें सामने मडगार्ड जो है बिल्कुल कुछ ऐसा छोटा नहीं कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बिल्कुल नॉर्मल साइज़ दे रखा है जो कि बाइक को बहुत सूट कर रहा है मस्कुलर बॉडी को इसकी उसके अलावा जो ऊपर आते हैं तो ये हेडलाइट है छोटी सी जो कि मैंने आपको दिखाया पहले से काफ़ी स्मार्ट लुक दे रही है इसे और काफ़ी वेल लुक देती है जब स्टार्ट करते हैं इसको अगर मैं इसके पीछे के लुक की बात करूँ तो टेल लाइट जो है सीट से काफ़ी पीछे निकल के आई हुई है जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रही है इसको और रोड प्रजेंस जो है पूरी बाइक का तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और पीछे का जो टायर है काफ़ी हैवी लग रहा है इसके हिसाब से पीछे का टायर जो है 180 एटी बाई फिफ्टी फाइव का है जो कि नॉर्मल इस वेरिएंट में जो मैंने और बाइक्स देखी सी वी सिक्स फिफ्टी आर देखी एम टी ज़ीरो नाइन देखी उसके अलावा ट्राइम्फ की ट्राइडेंट देखी तो सब में जो है यही साइज़ का टायर लगा हुआ है जो कि अच्छा खासा सूट करता है इस लाइन की बाइक्स पर इसके अलावा अगर हम आ जाए इस साइड पर इसके साइलेंसर पर तो एक बहुत सूटेबल क्योंकि काफ़ी मस्कुलर बनाया है तो साइलेंसर भी बिल्कुल उससे सूटेबल बनाया है जो ये काफ़ी सूट कर रहा है और अगर मैं इसकी एग्जॉस्ट के साउंड आपको सुनाऊं तो आज मैं आपको थोड़े से एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ वो वाली जो कि फील होती है राइड करते में थोड़ा सा मैं आपको दूर से सुनाता हूँ जैसे मैंने आपको बताया बी की जो साउंड होती है इंजन की वो इसकी जो लाइन इसके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उस थोड़ी सी अलग होती है तो ये है तो इन लाइन सिलेंडर मगर इसकी आवाज़ जो आ रही है वो वी टू इन इंजन जैसी आ रही है चलिए लुक की तो थोड़ी सी बात हो गई अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसकी इंजन की बात कर लेते हैं और थोड़ी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इंजन जो है इसका इन लाइन टू है 895 सीसी का डिस्प्लेसमेंट है जिसके अंदर हमें 105 का हॉर्स पावर मिल जाता है साढ़े आठ हज़ार आर पे 
और नाइन्टी टू एन का टॉप मिल जाता है साढ़े छः हज़ार आर पे मीटर पे आ जाते हैं तो मीटर थोड़ा सा दिखाता हूँ वो काफ़ी बड़ा मीटर है छः पॉइंट नाइन इंच की टी एफ टी स्क्रीन है ये यहाँ पर जो है हमारे पास पावर बटन है कीले सेंट्री है तो इससे जो है हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से इसका स्टार्ट हो जाता है और मीटर बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बी के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर में इसके आता है जो दिखाया था बिल्कुल वही चीज़ है उसके अलावा इसके अंदर जो है काफ़ी फंक्शंस मुझे मिल जाते हैं डिस्प्ले की बात करें तो इसमें जो है हमारे पास स्पीड गियर इंडिकेटर एम्बियट टेम्परेचर राइडिंग मोड क्लॉक टाइम और ट्रिप की इन्फॉर्मेशन सब आ जाती है इसके अंदर हमें जो है मल्टीमीडिया फैसिलिटी भी मिलती है जो कि नेविगेशन से कनेक्ट हो जाता है फ़ोन फीचर्स जो है से कनेक्ट हो जाते हैं आप उससे म्यूज़िक अपना कंट्रोल कर सकते हैं अब जो है अपने हिसाब से इसके मीटर की डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं ये बी का रोलिंग स्विच मीटर के लिए अगर हम मेन्यू में जाए तो ये ऐसे मेन्यू खुलता है उसके अलावा ये मोड्स वगैरह चेंज होते हैं ये हमारे पास जो है डिस्प्ले आ जाती है इसके अंदर हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल स्पीड ब्रेकिंग कितनी पावर से हम लगा रहे हैं वो कितनी हमें लीन करनी है वो सारे डिस्प्ले शो करता है जो कि आप सबकी फेवरेट बनने वाली है ये डिस्प्ले सेटिंग इसकी इसके अलावा अगर मैं आऊँ थोड़ा सा पीछे इसके स्विचेस पे लेफ्ट साइड में अगर मैं आऊँ तो लेफ्ट साइड में मेरे पास इसके स्विचेस हैं स्क्रोल व्हील है जो कि मल्टीमीडिया फंक्शंस वगैरह के लिए हैं उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल का स्विच है फॉग लाइट्स है हज़ार लाइट्स का स्विच है मेन्यू का स्विच है यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है यही से जो है सस्पेंशन एडजस्टर भी है इंडिकेटर्स और हॉर्न सब हमारा लेफ्ट साइड में है और राइट right साइड में अगर हम स्विचेस की बात करें तो राइट right साइड में हमारे पास हीटेड ग्रिप स्विच है मोड uh, सेलेक्टर है स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है तो अब थोड़ा सा जो है बाइक के थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और अगर मैं बात करूं इसके आगे क्लश की स्लीपर क्लश है और काफ़ी स्मूथ है मैं तो कहूँगा इस लाइन में जितनी बाइक्स है उन सबसे इजी है इसके क्लश को हैंडल करना क्योंकि मैंने इसके अलावा जो है जेड देखी एम देखी तो ये सब जो है इसी कॉम्पिटिशन में बाइक्स है तो उन सबसे जो है ईजी इसका क्लश है मगर थोड़ा सा जो अगर मैं आऊँ इसकी सीट के ऊपर तो सीट इन्होंने काफ़ी सिंपल लगा दी है बाकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है बाइक की मगर अगर सीट पे मैं अगर आऊँ तो सीट थोड़ी सी और नरम हो सकती थी क्योंकि ये बाइक जो है सिटी क्रूजिंग के लिए और ऑन रोड लॉन्ग टूर्स के लिए भी जो है दोनों के लिए सूटेबल है मगर अगर सीट थोड़ी सी और कम्फर्टेबल दे देते तो ये प्लस हो जाता क्योंकि सीट थोड़ी सी मुझे हार्ड लगी जो कि और प्लस हो सकती थी पीछे जो है बैठने के लिए काफ़ी बड़ी जगह है मगर इस बाइक को अकेले चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा ऐसे मेरी राय है मगर चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और थोड़ा सा मैं आपको राइडिंग एक्सपीरियंस करवाता हूँ थोड़ा सा आपको सिटी टूर सिटी क्रूजिंग पे लेके जाता हूँ और पावर देखते हैं इसी कैसी है चले राइड करते हैं इस मशीन को देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है बारिश हो गई है पूरी गीली हो गई है मगर बैठना तो है ही चले ये हम ऐसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये हमारी कील है सेंट्री बाइक स्टार्ट हो गई काफ़ी ज़बरदस्त ग्राफिक्स हैं स्क्रीन के डिस्प्ले के और ये वाला मीटर जो है जिसका मैंने आपको बोला सब फ़ैन बनने वाले हैं इसी पे हम लेके चलते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन हमें दिखाता है काफ़ी अच्छा मीटर है काफ़ी मज़ा आ रहा है देखकर अब रोड पे लेके निकलते हैं और मोड जो है हम रेन लगाते हैं क्योंकि बारिश हो रही है और चेक करते हैं बारिश में कि ये रेन मोड कितना इफेक्टिव है चले रेन मोड में एक्सेलरेशन काफी स्मूथ है स्मूथ से मतलब कि काफी हल्का रिस्पांस है बिल्कुल और अगर मैं इसी को ट्राई करूं रोड मोड रेन मोड से मैं रोड मोड पर जाऊं तो हल्का सा फ़र्क है ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है मगर है फ़र्क हल्का सा महसूस हो रहा है फ़र्क लेकिन अगर मैं डायनेमिक मोड लगाता हूँ तो डायनेमिक मोड में काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस है थ्रोटल का काफ़ी अच्छी पावर जनरेट कर रहा है सीटिंग पोजीशन जो है वो स्पोर्टिव है डिस्प्ले जो है इसकी काफ़ी पसंद आई मुझे ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा है और मज़ा आ रहा है जो आर पी एम पे एकदम नंबर्स पे चेंजेस आ रहा है वो देखने में भी अच्छी लग रही है और काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है बाइक का वेट जो है 210 केजी है मगर चलाने के बाद जो है वो वेट फील नहीं हो रहा है 
क्योंकि इसकी जो चेसी है वो बहुत लाइट वेट है जिसकी वजह से जो है बाइक ज्यादा हैवी नहीं लग रही है और बारिश में जो है मैं डायनेमिक मोड पर चला रहा हूँ मगर काफी स्टेबल और काफी जो है ग्रिप के साथ मैं चला पा रहा हूँ काफी अच्छी ग्रिप बनी हुई है इधर जो है मुझे दिखा रहा है कि मैंने कितने पावर से ब्रेक प्रेस किया है कितनी पावर मैंने यूज किए ब्रेक के लिए बी के इंजन की आवाज जो है थोड़ी सी बाकी बाइक्स से अलग होती है थोड़ा फर्क मैंने देखा है इसके अंदर वो ये कि जैसे आप अगर बी एम डब्ल्यू की थ्री हंड्रेड सी में जाते हैं तो उसके इंजन की आवाज़ भी काफ़ी अलग है जो किसी किसी को पसंद भी नहीं आती है मगर इस वाली बाइक की जो आवाज़ है वो थोड़ी सी अलग है बाकी टू सिलेंडर्स की जो बाइक है हालांकि ये इनलाइन टू है मगर इसकी आवाज़ जो मैच कर रही है वो वी टू से मैच कर रही है तो बाइक जो है कुल मिला के इस लाइन में अभी तक मुझे ये बाइक बहुत अच्छी लगी क्योंकि पूरा कॉम्बिनेशन है लुक का परफॉर्मेंस का टेक्नोलॉजी का साउंड का हर चीज़ जो है बहुत अच्छी है तो इस लाइन में जो और कॉम्पिटिटर्स है उसमें अभी तक मुझे ये अच्छी लगी है एक जो है मुझे जेड है नाइन हंड्रेड और जो है थोड़ा सा और चेक करनी है उसके बाद ही मैं इसको उसके साथ कंपेयर कर पाऊँगा बाकी जो अभी तक मैंने बा सी बी सिक्स फिफ्टी ट्राइडेंट और एम टी जीरो नाइन वगैरह मैंने चेक करी है इस बजट में वो सारी बाइक से ये मुझे बेटर ऑप्शन लगा 